ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைக்காலஜி உளவியல் இல்லை மனோதத்துவ சாஸ்திரம்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய பேர் சைக்காலஜியை ஒருத்தரை மிஸ்மரைஸ் பண்ணுறது நமக்கே தெரியாமல் நம்ம ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ இல்லை போன ஜென்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ சைக்காலஜி கிடையாதுங்க சைக்காலஜிங்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம மனசையும் நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோம் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத பற்றின படிப்பு தாங்க சைக்காலஜிங்கிறது கேள்வி கேட்குறதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு கேள்விக்கு நம்ம சொல்கிற பதிலில் நம்ம மூளை எப்படி செயல்படுதுங்கிறதுல இருந்து நம்ம இந்த சமூக எல்லாமே <laughs> இருக்கு <laughs> உதாரணத்துக்கு கான்சியஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கலாமே கான்சியஸா இருக்கிறதுன்னா நம்மள மாதிரி கவனமா இருக்கிறவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க அன்கான்சியஸ் ஒரு சிலர் மயக்கத்துல ஏதாவது செய்வாங்க செமி கான்சியஸ் ஒரு சிலருக்கு நினைவுகள் வந்து வந்து போகும் நாம கூட வயசானவங்க கிட்ட இதை நிறைய தடவை பார்த்திருப்போம் சப்கான்சியஸ் ஆள் மனசுல பேசுறது இது எல்லாத்துக்குமே மூளையோட செயல்பாடுகளை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை நியூரோ சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ்களை பார்க்கும் போது ஒரு கேஸ்க்கும் இன்னொரு கேஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அவங்க காட்டுறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு மேக்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படுது அடுத்து இவங்களை கியூர் பண்ண முடியுமா மெடிசன் மூலமான பார்க்க அவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய டீப்ப போயிட்டே இருக்குங்க சைக்காலஜிக்குள்ள ஆக்சுவலா நீங்க சொசைட்டிய பத்தியோ விலங்குகள் நடவடிக்கைய பத்தியோ இல்ல தனி மனுஷனை பத்தியோ நிறைய கேள்விகள் கேப்பீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் சைக்காலஜில பதில் இருக்குங்க எந்த மாதிரி கேள்விகள்னு பாத்தீங்கன்னா எதனால ஒரு சிலர் மட்டும் பேர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்ல எதனால ஒரு சிலர் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு சிலரால முடிய மாட்டேங்குது எதனால விலங்குகளை விட மனுஷங்க புத்திசாலியா இருக்காங்க எதனால இவர் மட்டும் பிசினஸ்ல லீடிங்கா இருக்காரு இப்படி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் சைக்காலஜில பதில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சைக்காலஜி படிச்சவங்க எதுல எல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் பாரின்சிக் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஹெல்த் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூரோ எஜுகேஷன் ரிசர்ச் ஒரு அகாடமிக்னு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க இந்த படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமானது எதா இருந்தாலும் பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணுங்கிறது தான் அதே மாதிரி புள்ளி விவரங்கள் சரியா இருக்கணுங்கிறதும் ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸ் சுச்சுவேஷனுக்கும் ஒரு புது மெத்தட் கண்டுபிடிச்சு அது ப்ராப்பரா சொல்யூஷன் கொடுக்கணுங்கிறதும் தான் ஆக்சுவலா சைக்காலஜிங்கிறதும் சைக்கியாட்டிஸ்டுங்கிறதும் வேற வேறன்னு சொல்றாங்க சைக்கியாட்டிஸ்டுங்கிறவங்களும் சைக்காலஜி படிச்சிருப்பாங்க ஆனா மெடிக்கல் டிகிரி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க சைக்கியாட்டிஸ்ட் கிட்ட வர்ற பேஷன்ஸ்க்கு கவுன்சிலிங் அட்வைஸ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம மெடிசன்ஸ் கூட ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களாம் ஆனா ரொம்ப ஆழமா சைக்காலஜியை பத்தி படிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு ப்ரொஃபசர் மைக் ஆட்கின்சன்ங்கிறவர் ஆனா சைக்காலஜிஸ்ட்ங்கிறவரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஆய்வுகள் பண்ணலாம் புது புது விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்றாரு சைக்கியாட்டிஸ்டுங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஏன்னா பாரம்பரிய மருத்துவ முறைன்னு சொல்றாரு ஏன்னா டாக்டர் மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மருந்தையும் கொடுக்கறாங்களா அதனால இதுல வேலை வாய்ப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல்ல டீச்சிங்ல கவுன்சிலிங்ல ரிசர்ச்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிசினஸ் லைன்ல கூட இருக்கு நிறைய அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப அட்வான்டேஜ்னு சொல்றாங்க இதனாலதான் பிசினஸ் மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் கூட இவங்களை வேலைக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம லாயர்ஸும் பிசினஸ் மேனும் கூட இந்த சைக்காலஜி கோர்ஸ் தனியா படிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த பதிவு பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம்